Hallo allemaal, vandaag gaan we weer nasi bakken op mijn manier. Ik zet eerst olijfolie erin. Ik wilde live gaan op mijn keukenpage, op mijn keukenpagina, Sonja Kitchen, maar het lukte niet, dus ik ga de video plaatsen. Maar like voor de recepten, mijn keukenpagina op Facebook, Sonja Kitchen. Kitchen met een E achter. En olie zit erin. Ik heb hier uien en wortels. Stukjes kip. Rijst heb ik van gisteren nog. En twee eieren gaat erin. Een beetje knoflook, wortel, dus groente. En een beetje peper natuurlijk, zeg ik. Als je pittig wil, dan kan je een beetje peper altijd zetten. En als je een beetje doperten wilt, of Snelle nasi op mijn eigen manier. Eerst ga ik een beetje van die knoflook in de olie zetten. Olie wel goed naar hitte. Uien. Uien gaat erin. De wortels mogen ook zo erin. De wortels. Zodat ze goed gaar zijn. En... Als de uien en knoflook ook een beetje wat bruin zijn, dan is de, zijn de wortels ook gaar. De peper zet ik zo meteen ook. Dus dit even laten bakken. Zo. I love cooking. Zoals je ziet zien, is het al goed gebakken. Niet helemaal bruin, maar toch wel. En nu ga ik de eieren gelijk zetten. Even de eieren kan je ook meestal uh, apart bakken en zetten. Maar ik doe de eieren hierin. Het moet wel goed gebakken worden. Ik zet drie eieren. Ik zou twee zetten, maar ik zet nog een beetje. Ik doe het gewoon zo. Je mag ook, de eieren mag je ook klutsen. Weet je, maar ik doe het gewoon zo. Ik laat jullie zo zien. En jullie zien het zo. Kijk, de Chinezen maken het ook zo, weet je. Zo vind ik het lekkerst. En hierin ga ik ook zo de kip en die andere dingen te zetten. Zo vind ik het lekkerst, echt. Peper. En die garnalen. Eerlijk gezegd vind ik het zo het lekkerst. Kijk. Die. Dus eieren, knoflook, peper zit ook erin. Geba uh, die gedroogde garnalen heb ik erin gezet. Nu. Uh, die gebraden kip heb ik in stukjes gesneden. Die gaat erin. En. Rijst gaat erin. Dan mag je blokjes naar smaak en zwarte peper. En blijven draaien. Is hij klaar? Een beetje Himalaya zout. Ik gebruik altijd Himalaya zout voor mijn eten. Is lekker gezond. Maar ik ga de magie blokje ook erbij doen. En een beetje zwarte peper. Je mag ook een beetje. Ik zet ook een beetje paprika poeder. Kinderen houden van paprika poeder. Dus dit. Ik ga geen sojasaus of zo zetten. Dit een beetje. Wat ik ook doe, de dopertjes, was ik goed. En kijk, het zijn heel dingen. Dus, ik doe ze niet voorbakken, anders worden ze soms taai. Ik doe het gewoon hierin en dan ga ik samen bakken. De zwarte peper gaat erin. Zout en magieblokjes heb ik ook al erin gedaan. Een beetje paprika poeder. En dat zit, blijven draaien. En als er dan zoiets gebakken is... Als alles al goed gebakken is, dan is het klaar. Dan is het klaar om te eten. Kijk, het ziet toch goed eruit. En smakelijk ook. Met die kipstukjes. Dan hoef, je, dan hoef ik geen kip apart te maken, weet je. Zo vind ik het lekker. Als jij het ook zo lekker, zo, als je ook zo lekker vindt. Je mag die groenten ook laten. Ik vind met groenten lekker. Kijk, iedereen heeft zijn eigen stijl. 
hoe jij het lekker vindt, kan jij zelf maken. Maar dit is, ja, zo maak ik het. Dit is mijn stijl, Nassi. Makkelijk en snel. Weet je? Als jij ook uh, zo wilt maken, kan je proberen. Het is echt heerlijk. Dank jullie wel voor het kijken. Hallo allemaal, zoals jullie zien heb ik vandaag nasi gebakken. Ik laat jullie even zien wat ik allemaal erin heb gezet. Olijfolie in de pan. Gesneden uien, knoflook. Uh, goed gebakken. Ook de wortels. En daarna de eieren heb ik erin gedaan. Goed gebakken. De gebraden kip had ik gesneden. Daarna de gebraden kip. Droge garnalen. Je mag ook paprika, maar ik heb hete peper gewoon gezet, omdat ik een beetje pittig heet, lekker vind. Daarna heb ik de rijst gezet, wortels uh, was erin, uh, dopertjes heb ik gezet, zout, magie blok naar smaak, zwarte peper en paprika poeder. En gebakken, heerlijk. Dank jullie wel. En het smaakt echt lekker. Mmm, zeker. Fried rice with greens by Sonia, Sonia Kitchen. Yeah, look. 